Happy birthday to each and everyone. I praise God for His love, mercy, and protection for me and for my family during this time of pandemic. For His sustaining grace, for His provisions, we have food to eat, wala pa nagkakasakit sa family, and so sustain pa yung aming mga maintenance medicines. Meron lang po kami naging isang case sa family namin, yung father and daughter ng sister ko nun, so ano nag sa Canada. So dinamaan po siya ng COVID virus, yung po yung kanyang matay. So dun na po siya kinremit sa Canada, and until now po, hindi po po naiuwi yung kanyang ka-earn. And meron din po kami dito sa office na case, yung aming pong isang broker sa Cebu, Matay din po siya dahil ginamaan ko ng COVID virus at meron din po ako isang client na based din sa Cebu. Uh, I thank God for an answer prayer dahil kung may nga po hindi ko na pabayaan na dahil yung kanyang mga anak. So before po, ang kanya po lamang pong i-drive is yung mga automatic na sasakyan. And yung matagal po na pong binabalak na mag-aral at pinipipray na matutupos ng manual driving. So I thank God dahil sa lockdown, nabigyan ako ng service car na manual and of course po ako matuto. Yun po yung naging magandang ito effect sa akin ng lockdown and dahil po doon uh, yung service car po ay nagamit po para po maging carpool po sa akin mga office mate ako po yung nagahatid sa inyo po sa kanila and since po noong April until now half na lang po yung binibigay ng salary po sa amin sa office but I am still thankful kasi po until now may work pa din po kami kasi ngayon po ang daming walang work and uh, isa sa mga company So, skeletal na po kami ngayon sa office. Two days lang po yung pasok ulit sa office every Tuesday and Thursdays. And three days po work from home para ng social distancing pa din po kami. And I also thank God kahit po kalhati ng sweldo, I can still give my regular tights and can also extend out to others. So, mga kapatid ko po, yung two sisters po kasi wala silang regular work. Uh, kaya po kahit pa na po, magkutulungan po po sila sa kanilang mga expenses. And yung mga friends ko po na nagtitext, na nangyong tulong sa so, nakapag-extend din po ng kahit working help. Dahil na po siguro limited yung paglabas na bus, limited din po yung mga naging gastos, kaya nakakaroon po ng extra to share. Yun po yung isa pang naging magandang effect sa akin ng lockdown. So in almost 4 months ng lockdown, at least ka dahil kahit yung isang po hindi po ako nakaranas ng anxiety. Gusto po magpasalamat sa aking GC and family. Malaki po yung naituloy ng aking ng mga Bible studies po na kinukondak online. Especially po ng mga first weeks. Halos every night po, meron po akong in-attendan. Uh, kay Pastor Nelson Drake po po, we have a Wednesday as at 8 p.m. You discover yourself and others. Every Thursday at 8 p.m. then, so we have the Bible. And every Friday at 8 p.m. Uh, pwede po kami ni-attend job na ito yung become a transformed woman. So every Friday then at 4 p.m. meron din po kami foundations, foundations of Youth Ministry with Pastor Nelson Drake po. And every Saturday, with Pastor, with Pastor Nelson Tareko din po at 8 p.m. 7.97 lang po yung aming pinag-aaralan. So, and every morning, uh, every Tuesday, Thursday, and Saturdays naman po uh, at 5 a.m. We have prayer time with Ate Grace, Ate Tlo, Ate M. San Jose, at, and Ate Oli. Then yung akin naman po mga CR group, mini group, uh, every Sunday at 8 p.m. PM po, meron din po kami prayer time uh, and study of the words with God with Ate Myrna, Ate Evelyn, Ate Remy, Ate Adele, Ate Joss, Chua, Ate Eden, and Ate Vicky. Dahil din po sa lockdown, nakapag-start din din po ako ng prayer, prayer group namin sa uh, mga office mate ko every Saturdays at 6pm. So dahil po sa aming prayer times, na ako ang po sila kasi nga po sometimes yung ever-planning na nga bakit nga po ganun yung salary namin 50% na lang. So napaparealize po, po sa kanila to our prayer times na dapat po maging thankful pa rin kami kasi nga po maswerte pa rin po kami dahil may work po kami and still may income pa rin po kami. Unlike po sa iba na talaga po nasa salary ng mga company and wala na po din po work. So I thank God sa mga Bible studies na kinakonduct sa GCM kasi nasa yung faith ko through, yung, through sa prayer times and Bible studies and I, could, I can also strengthen others. Nagkaroon din po ako ng time to reach yung mga uh, ibang uh, church members like Ate Lisa po, hindi po kasi siya nakasama sa mga Bible studies online kasi wala po siyang cellphone or internet. Si Ate Maylin Begonis din po have time to talk to her and play with her also and iba ka po po mga friends na hindi po member ng GCM. I salute you po all GCM pastors and leaders for so finding ways to equip us through Zooms and Messenger Rooms. Even though we cannot meet face-to-face, -face, it really helps a lot. The DBS namin with Ate Grace every Saturday at 2 p.m. And now po yung church plant 
planter training every Saturday, 9 a.m. to 12 noon. We also have prayer time with my group, with Ate Flo, Ate Neri, Lorna, Ate Virgin, and Eds once a week. Now po every Sunday na namin siya ginagawa at 8 p.m. Dahil nga rin po sa lockdown and uh, work from home, I also have time to study words of God with my uh, youngest daughter, Alena, every Friday. Ang pinag-aaral na po namin ngayon is yung 40 days of prayer every week po yun. Nasa court session na po kami as of now. So, wala na po akong time manood ng mga Korean novelas and telenovelas na no? usually kong ginagawa ko before. Truly nga po nagagamit na yung aking time to learn God's words and to strengthen my faith and draw closer to God. To God be the glory and praises alone. Thank you po.